नमस्ते म डीआर प्राजुल म्याग्नेट मैले 2071 सालतिर एउटा अडियो निकालेको रहेछु त्यो बेला म लन्डनमा थिए लन्डनमा हुँदै गर्दाखेरि मैले त्यो अडियो निकालेको रहेछु र त्यो अडियोमा मैले धेरै कुराहरु गरेको रहेछु र त्यो अडियो मैले आज आफै सुने र सुन्दै गर्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु आयो त्यसमा मैले सुसाइड सँग सम्बन्धित आत्महत्या सँग सम्बन्धित विषयमा बोलिरहेको रहेछु र यो विषय अहिलेको समयमा अझ बढी सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो भिडियोलाई साभार गर्दै र थप केही कुराहरु गर्नका लागि म आज उपस्थित भएको छु र म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म सुनिदिनु होला र यसमा मैले मेरा व्यक्तिगत कुराहरु धेरै इमानदार भएर भन्दै छु कि अहिले सम्म मैले मेरा आफ्ना कुराहरु यसरी भनेको थिएन जति मैले आज भन्ने छु अहिले नेपालमा लगायत विदेशमा पनि नेपालीहरुले आत्महत्या गरेको उदाहरणहरु प्रशस्त छन् सारुख ताम्राकारको अहिले जुन घटना छ त्यो घटना ताजै छ त्यसै धेरै व्यक्तिहरुले व्यापारीहरुले आत्महत्या गरेका कुराहरु हामीले संचार माध्यमबाट सुन्छौ र सोशल मिडियाबाट पनि सुन्छौ र कतिल त म देह त्याग गर्छु भनेर पनि लाइभमा आएका अथवा भिडियो निकालेका पनि हामीले प्रसंगहरु थाहा पाउँछौ र यो विषयमा म चर्चा गर्न चाहन्छु यसको वैज्ञानिक कारण के हो यसको समाधानहरु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न जादै छु र यो मेरो चर्चाको सुरुवात एउटा प्रसंगबाट गर्न चाहन्छु एउटा देशको राजाले त्यो देशको अत्यन्तै चर्चित सन्तसँग गएर भेटेछन् र भेटिसकेपछि सन्तला भनेछन् तपाई संसारकै सबैभन्दा महान सन्त तपाईले मेरो जीवनमा चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा ज्ञान दिनुपर्यो जुन ज्ञानले मेरो जीवन सुनिम बनोस सफल बनोस आनन्दित बनोस भनेर भनेछन् भनिसकेपछि सन्तले एउटा कागज एउटा कागजको पन्ना र कलम लिएछन् र त्यसमा केही कुराहरु लेखिदिएछन् र त्यसलाई डल्लो पारेर एउटा बुटी बनाएछन् र बुटी बनाइसकेपछि उनले त्यो बुटीलाई राजाको हातमा राखिदिएछन् बाँडी दिएछन् त्यसपछि भनेछन् कि जब तपाई आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ जति बेला तपाईले आफ्नो जीवन सिद्धियो अब म यहाँ भन्दा अगाडि बाँच्न सक्दिन यो भन्दा अगाडि मेरो जीवन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो बुटी खोल्नु होला र यो बुटी खोलिसकेपछि यसमा जे ज्ञान दिएको छ त्यो ज्ञानलाई आत्मसात गर्नु र त्यही अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुस् तपाईको जीवन स्वर्णिम बन्छ भनेर भने दिन बित्दै गयो दिन बित्दै गयो एक दिन के भएछ भने राजा आफ्नो सैनिकका साथमा जंगलको परिक्रमा गर्दै रहेछन् त्यो जंगलमा तो देश को विद्रोही ये उचा जमात आए सा जमात आए शक्य पसी विद्रोही सैनिक आए सा सैनिक आए शक्य पसी तो सैनिक ले साइन क्या करें सा बंदा करी आक्रमण करें सा आक्रमण कर रहा संपूर्ण राजा का सैनिक और लाइट साइन कंट्रोल में लिया सा नियंत्रण में लिया शक्य पसी राजा एक ले बाया सा अब तेरा बात उम्मीद नहीं कुने साइन � तब सोच दे कर दाखिल ही तेही वेला में उनले संतले दिए को तू बुटी याद करे रा उनले बुटी खोले रहे रे हर दे कर दाखिल ही त्यां किले है कराए सब ने यो समय पनी बीती जान सक दिस टाइम आल्सो विल पास यो प्रसंगले की भांसा बने मानिस को जीवन में सदै भरी अनुकूल परिस्थिति होन्चा बनने पे नहीं ना � सबै खालका परिस्थितिहरु आउँछन् र ती परिस्थितिसँग जुधेर सामना गरेर स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन म तपाईलाई मेरै एउटा प्रसंग भन्न चाहन्छु जब मैले बुटोलबाट आईएससी पास गरे आईएससी पास गरिसकेपछि म बीएससी अध्ययनका लागि काठमाडौँ प्रवेश गरे काठमाडौँ गएको संगतहरु त्यति राम्रो भएन पढेर के हुन्छ र यो 5-10000 को जागिर खान्ने हो त्यो त जसरीको माइन्छ यो धेरै मेहनत गरेर अर्थ छैन भन्ने खालका जब संगतबाट त्यस्ता कुराहरु आए आइसकेपछि 
मलाई पढ़ाई बात है भागन मल लागे पढ़न मल लागे ना नलाई शक्य बच्ची बीएसी फास्टर को मेले एग्जाम दी एग्जाम दिए को परीक्षा न पढ़े बसे राम रोने कुड़े भाई ना तेज पसारी मेले किस सोचे बने अब बीएसी फास्टर में ड्रॉप कर सु र फेरी बीएसी फास्टर से राम रोने अतिन कर सु बंदर सोचे सोचे कर दा फेरी और को मले किस सोचे बने आई ना आई ली मेरो बीएसी फास्टर बिगड़ियो मेरो एक बार सत्य से लॉस भविष्य क्यों अब अपनी फेरी पढ़ने कर दा खेरी मैं सफल नहीं बन सु बनने सही ना तो क्या रणी कर दा अब बीएससी मेरे सदा का लागी छोड़ी दिन सु और छोड़े रहम अब बीए पॉलिटिकल साइंस र कल्चर अधिन कर सु बने रा प्राइवेट सही भरने परीक्षा से प्राइवेट दीने करी मैं अधिन करना था ले तो तो बाकी सही के बाय बने अब मेरे बीएससी नगर ने भविष्य के बच्ची बीएससी कलाई कार्फंडो गए को नगर ने भविष्य के बच्ची मेरे कार्फंडो के ये उटा स्कूल में शिक्षण पेशा कलाई से आवेदन भरे रखते हैं मेरे नाम निश्चियो निशिष्य किस में लेते हैं पढ़ाव थाले पढ़ाव देगा दा शुरू को दिन दही नहीं व तो जून पहले स्कूल थियो तो पहले स्कूल में महिले 22 रुपया पाऊं थे महीना को और तो बोला मैं सैलरी एकदम इंक्रीज भागो थियो 100 परसेंट इंक्रीज भागो थियो सरकारी तलब औरो तो बोला मैं महिले मेरो सैलरी 3000 बोनस फंडे अपेक्षा करेगो थी तर प्रिंसिपल ले 26 शेकर आये दिनों वो रिशांदे करता है सौत्र वर्षों को उम्र को यो ठीठो प्रिंसिपल रिशांदे करता है ऊपर निशान तेज पची तेज पची और को दीना मल तो स्कूल छोड़ी नहीं छोड़ी शक्य पची कार्यक्रमों के और को तो स्कूल बंदा नहीं ठुलो स्कूल बैठा मला ऑफर आयो और मासिक चार हजार दिने ऑफर आये शक्य पची मैं एकदम ही खुशी पच्चीस तीस वर्षा एक्सपीरियंस पाए को टीचर ले क्लास टेन में पढ़ाऊं नों थियो क्लास नाइन सम्मा मेले पढ़ाऊं थी पच्ची बीच में क्लास टेन को वहाँ साले छोड़ी शक्के पसी वहाँ किताब को राइटर पनी उन्हों थियो और वहाँ ले छोड़ी शक्के पसी मेले क्लास टेन पढ़ाऊं नो पड़ेगो बीच सेशन में तो त्रु एक्स तो इशाबले चाहिए मैं अगाड़ी बने। तो तो ही बोला मैं वहाँ किताब को राइटर भाई को कार्य नहीं करता है वहाँ एकदम ही हम्बल मैन से उन्होंने तो टाढे बात है नमस्कार कर दिया उन्होंने तो कुत्ती एकदम ही वहाँ उदार मैन से उन्होंने तो कार्य नहीं करता वहाँ लग देख देख करता है खेरी मै बीए तो हुई ना तो कारण करता बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर को एग्जाम को बेला में मैं लिखे करते हैं बंदा है ना एग्जाम को दीना जाए मैं लिखे छुट्टी लेने छुट्टी नॉल ये तो बर्बाद संत है फिरी वहाँ वो लिखी ना जानू वाइन तो पाएं बहनों से बने रह छुट्टी लेने घरे बसते रब बीए को अब परीक्षा महिले जब बीए को तैयारी करते नहीं परीक्षा को नजीक ही और कोई व्यक्ति सही डॉक्टर डॉक्टर गारी बने सही सब बंदा पहले महिले थी मेरा किताब और लाई बेड मुनी फाली दिन थे और बाल्ला महिले डॉक्टर खोलते किन्ह बने कौशल बंद था थे ना कि महिले बीएससी छोड़े रा बीए पॉलिटिकल साइंस रा कल्चर में मो पढ़ाऊँ नगलाई अत्यंत ही सफल शिक्षक रूप में स्थापित भविष्य की अब महिले मेरे क्वालिफिकेशंस ऐ दी बढ़ाई ना बने तो राम रो होता ही ना बन्ने शाबले मो बुटोले फरक अंशु घर में बसे रब बरु पढ़ चु राम रो वाला बन्ने शाबले मो बुटोल फरके बुटोल फरकी शक्के बसे महिले बीएड साइंस पढ़ना करे बीएड सेकेंड ईयर को परीक्षा दी से की पची मेरे जीवन में फिर और कोई औरा चीं घटना आयो कि वाय बने एक जना आफन तले आम्रो घर में की बन्नो वाय बने कुएत बात बीजा आए कुछ है मासिक लाख रुपए कमेंट्स है तो कारण निकलता है यदि तपाईं का संतान लाई पढ़ाउनु बने जब पढ़ाउनु उस बने रब बुआला बन्नो बाय भाई को नाम निश्चित है ना तर मेरो नाम निश्चित हो 
तर निस्कि सकेपछि मलाई जान त्यति रुचि थिएन मैले आमालाई भने आमा अब म चाहिँ यही बस्छु होला म जादिन भनेर भने तर पनि आमाले त ठीक छ नजानी म नजा भन्नु भएको थियो तर बुवाले फेरि के भन्नु भयो भने दुई जनाको नाम पठाएका थियौ अब भाइको निस्किएन तेरो निस्क्यो त्यो कारणले गर्दा त गइनुस् भने फेरि उहाँले नराम्रो मान्नुहुन्छ कि जा भो राम्रै छ भन्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि म गएँ जाँदै गर्दाखेरि मैले जुन विद्यालयमा पढाउँथेँ त्यहाँ एकदमै धोका दिएर नै म अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट म गएँ र गएको मासिक एक लाखको त कुरै छोडौँ मासिक बाह्र हजार पाँच सय रुपियाँ मैले प्राप्त गर्द रहेछु त्यहाँ ओटी भन्ने कुरा केही पनि रहेन छ त्यसपछि मैले त्यहाँ सम्झेँ मेरो जीवन रित्यो मेरो जीवन अब गयो म यहाँबाट उम्किन पनि सक्दिनँ त्यो बाह्र हजार पाँच सय त मैले नेपालमै कमाउँथेँ म विदेश जानै पर्थेन मेरो स्यालेरी एकदमै राम्रो थियो अफिसर लेभलको चाहिँ मलाई स्यालेरी दिनुहुन्थ्यो स्टिल मेरो ब्याचलर्स डिग्री नभए पनि मेरो खुबीलाई उच्च सम्मान गर्दै त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ अब म फर्कन्छु भने किनभने सुरुमा कुवेतमा एक महिनाको भिजा थियो र एक महिनाको भिजा सकिसकेपछि उनीहरूले छ छ महिनाको भिजा लगाउनु पर्दो रहेछ त्यो छ महिनाको भिजा लगाउनका लागि अरू सबै पासपोर्टहरू लिएर गयो तर मैले चाहिँ मेरो पासपोर्ट दिइनँ म नेपाल फर्कन्छु भनेर त्यहाँको म्यानेजर त्यहाँको सिनियर सुपरभाइजरलाई मैले भनेँ भन्दै गर्दाखेरि त्यही कुवेतको दलाल नेपालको दलालले मलाई फोन कन्ट्याक्ट गर्न थाल्यो सम भेट्न थाल्यो भेटेर गाली गर्न थाल्यो तथा नामका चाहिँ कटु वचनहरू लगाउन थाल्यो त्यो कारणले त्योमा पनि म सबै ठाउँमा चाहिँ म डिल गर्दै गएँ जुन म अहिले जति बोल्छु ज जुन खालको चाहिँ मेरो चाहिँ यो बोलाइ छ त्यो मेच्युरिटी भनेको त्यहाँ बाँच आयो किनभने त्यहाँ मैले नेपालको दलालसँग र कुवेतको दलालसँग चाहिँ मैले डिल गर्दै गर्दै गएँ मारे धम्किदिन्थ्यो गाली गर्ने गरे गाली गरेर मात्र होइन मार्ने धम्की थियो होइन त्यो हुँदाखेरि पनि म सहजतापूर्वक चाहिँ म नेपाल फर्किनु सफल भएँ नेपाल फर्किसकेपछि नेपाल फर्किने क्रममा केही साथीहरूले चाहिँ मलाई पैसा दिनुभएको थियो घर दिनुहोला भनेर किनभने मलाई एक महिनामा उहाँले चिन्नुभयो यो मान्छेलाई पैसा पठायो भने पैसा चाहिँ कहीँ खेरा जाँदैन भन्ने हिसाबले म गएँ गइसकेपछि जाँदै गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि कतार एयर एयरवेजमा चाहिँ म गएको थिएँ कुवेत बाट छ नेपाल र एयरवेज भित्र बस्दै गर्दा मैले सोचिरहेको थिएँ मेरो जीवन सकियो अब म नेपालमा असफल व्यक्तिको रूपमा कहलिने छु त्यो कारणले गर्दा मान्छे मलाई घृणा गर्नेछन् भन्ने लागिसकेपछि त्यही बेलामा मैले भगवानसँग एउटा पुकार गरेको थिएँ भगवान सक्छौ भने यो एरोप्लेनलाई क्र्यास गराइदेऊ जीवन जान्छ त्यस पछाडि कसैले गुनासो गर्न पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्यो त्यसपछि म काठमाडौँ गएँ काठमाडौँ गइसकेपछि त्यो बेलामा हडताल भएको कारणले गर्दा म दुई तिन दिन काठमाडौँ चाहिँ आफन्त कहाँ बस्नु पऱ्यो जसले पठाउनु भएको थियो कुवेत वहाँ कहीँ मैले बस्नु पऱ्यो बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जो मूली मानी हो छोराहरू हो छोरा भैसकेपछि चाहिँ मैले लगो पैसा पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो छोरामध्ये कांचो छोरालाई पैसा चाहिएको रहेछ स्कुलमा ट्युसन फी दिन नसकेको कारणले गर्दा ऊ स्कुल जान मानिरहेको थिएन मैले के भने भने ठिक छ म चाहिँ फेरि दुई चार दिन पछाडि घर गएर म फर्केर आउँछु काठमाडौँ त्यो बेला मलाई पैसा दिनुहोला अहिले चाहिँ यो पैसा चाहिँ एक्सचेन्ज गरौँ र एक्सचेन्ज गरेर वहाँ उसको फी तिरौँ भनेर मैले त्यो पैसा सबै दिएँ दिइसकेपछि म घर फर्केँ घर फर्किसकेपछि म फेरि आउन सक्ने अवस्था रहेन किनभने हडतालहरू त्यो बेला धेरै हुन्थे त्यस पछाडि म आइस आइसकेपछि त्यो पैसा मैले प्राप्त गरिनँ प्राप्त गर्न सकिनँ कुनै बाहनाबाजीमा चाहिँ त्यो प्राप्त हुन सकेन र बुवाले र दाइले त्यो पैसा चाहिँ तिरिदिनु भयो मसँग त्यो हैसियत पनि थिएन तिर्न सक्ने र समय बित्दै गयो छिमेकी कहाँ घर जाँदाखेरि पनि ए तिमी त फर्केर आयो है कस्तो थियो र गाह्रो थियो र काम भनेर अलिकति इन्सल्ट गरे जस्तो लाग्थ्यो उनीहरूलाई उनीहरूले मलाई बेइज्जत गरे जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलामा त्यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो उहाँलाई कुटु कुटु झैँ लाग्थ्यो पिटौँ पिटौँ झैँ लाग्थ्यो तर पनि अहिले चाहिँ म गर्वका साथमा भन्न सक्छु त्यो बेलामा त्यसले मलाई पीडा दिइरहेको थियो तर अहिले मैले त्यो कुरा सम्झिँदै गर्दा मलाई पीडा होइन त्यहाँबाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ यही भन्नको लागि मैले चाहिँ यो भिडियो निकालिरहेको छु त्यस पछाडि 
बीएड साइंस को एग्जाम दिए गए थे मर्क सके रिजल्ट आयो रिजल्ट आज म कलेज टपे रहे कलेज टपे र कलेज टपि सके मैं स्कलरशिप भी प्राप्त करें तैंट ते बखत में मैं मेरे नाम चाहे डीआर पराजुली मैग्नेट वाले राखे मैग्नेट टाइटल नाम चाहे तैंबा मेरे सुरू भो धे प्रशिक्षण में धरें ठाव में असंख्य ठाव में मैं सो तैग्नेट कसरी राख्भ भू कु रिजन छेन तो फर्क सके म डीआर पराजुली मैग्नेट वाले राखे मैं मन पर्य नाम ते पछाड़ी मैं पछाड़ी फर्कन पेन फिर ये सफल भे मतात मेरे शिक्षण यात्रा में मब्बल दर्जा को शिक्षक को रूप में परिभाषित होने सकें राइटर को रूप में भी मेरे किताब सीम्प्लिफाइड साइंस वाले मैं निल थे दुई हजार जो अंठा उन्साठी कति साल में निले थे तो किताब पर एकदम राम चलो तो बेला में रि चाह मक आई सके जो विद्यालय छोड़कर गए थे तैं अर्क एकजा शिक्षक आने बारे मस्टर्स डिग्री करूक हेन मेरे बैचलर्स डिग्री छे तर एकजा मस्टर्स डिग्री एमएससी एकदम राम पर्सेंटेज लिया सर आने बारे तर वहाँ पढ़ाई रही पढ़ाई में विद्यार्थी वहाँ के पढ़ाई मन पे तो कारण एक प्रकार को भित्र भि विरोध भैर रहे तो प्रिंसिपल सर ने था पाने भाई प्रिंसिपल सरसंग मेरे पेलदि को आत्मीय संबंध एट पारिवारिक संबंध भी कारण पच्छी वहाँ मैं बोला भन्नभ डीआर सर अब यो तो आईहाल नई यहां समस्या आँचन कहीं हमें सोचे निर्णय कर निर्णय असफल होगा अथवा गलत भी होगा तो कारण विगत हमी बिर्स फेरी तब मेरे स्कूल में आनोस् रहा हमी अगड़ी बढ़ऊँ भन्न भाई सोई अनुसार मैं तैं अध्यापन करते गए किताब भी चर्चित होते गए मैं मेरे प्रसंग भादा खेल इसको आशय के होने जीवन में कठिन परिस्थिति भी आँचन अनुकूल परिस्थिति भी आँचन तर कठिन परिस्थिति आयो भेसबाट आप जीवन लर्बाद कराने हुए जस्ते म बीएससी अध्ययन करते बीएससी अध्ययन कर मैं सकिन त्या तो मेलर भें असफल भें ते बेला मेरे जीवन यदि सीधाई देखे भे अ बीएससी पढ़े मात्र हो मैं तो डॉक्टर तो प्रशिक्षण दिन दिएं में बसते मैं सीईओ प्रशिक्षण दिए टीचर प्रशिक्षण दिए ते पाड़ी चाहे स्थानीय नि पदाधिकार मैं प्रशिक्षण दिए तो कारण तो अवसर बा तो मंचित होते तो कारण एटा असफलता जीवन को मापन करतेन भूरा भो तेरी म कुत बा फर्कते मैं जो मेरे दिमाग में चाहे लिखे थे मेरे जीवन को अंत्य होने ये बेला मेरे जीवन अंत्य भाई यो जो अवसर थी ये अवसर बा मंचित होते तो कारण कुछ भी घटना आँच परिस्थिति आँच तो परिस्थिति अंत्य होने भाई कुछ मैं यहाँ बा भन्न खोजे और भगवद गीता में भी भाई मात्रास प्रशास तू कौन तेह शीतोष्ण सुख दुख दाह आग में पाइनो नित्यास्तामस्तिक्ष भारत जीवन में जे भी आँच क्या सुख भी आँच दुख भी आँच लाभ भी होनी भी हो सुख दुख एक समय कृत्व लावा लाभ जया जयो जय भी आँच पराजय भी आँच जे भी आँच जीवन में तो बेला में तामस्तिक्ष भारत तीक्ष भर हमी चाह अटल भर चाह बस् भाई कुछ यहाँ बार ठा हो मैं जीवन में सफल भैया व्यक्ति का नाम भू महजोड़ी जो कलाकारिता में अत्यंत उत्कृष्ट आपको प्रतिभा प्रस्फुटन करूँ तस्ते विजय कुमार पांडे भूषण दाहाल गगन था रवि लमे छाने सोड़ीम वाग्ले बालेन हर्क सांपांग तर उ यूनिवर्सिटी टपर तो होने उनके आपको जीवन में धे पटक हार खाया होगा तर अ उन्को नाम लिखा खेल गर्व का साथ में नाम लिख संभावना भैया व्यक्ति को रूप में चाह लिंदुक रु रुहित है जिस को बारे में धर प्रशंसा हो महावीर पुन के नेपाल टप्न भाथ अब उन्नाइस सौ नब्बे साल बा दुई हजार अस्सी सालसम आदा कति नेपाल टपर भे ती ने टपर मध्य कैंजना को हमें नाम सुने दुई चारजना को बाहे तो अरुण को नाम ही सुने तईक वरीपरी 
डॉक्टर को रूप में नेपाल टॉपर उन्होंने चाहला तर तो पहले नेपाल टॉपर डॉक्टर संग लगे रा आपनो बच्चा लाये उपचार गराउन उन्होंने और को एक जना डॉक्टर संग जाए गर्न उन्होंने नेपाल टॉपर तो एसएलसी में थियो तर ऑयली वही रे तेरी बार मौत तो माला बनना चाहनुं परीक्षा में मात्र सर्वत क्रिस्ट तो होता ही ना कि ना वने हमें ले लाखों करोड़ों अरबों पर्तक सही परीक्षा दिनों पर नहीं होना तो कारण लगा रहा है कि हर एक परीक्षा लाई उच्च मानसिकता का साथ में तितिक्षा बाहर भगवती का अनुसार हमें लेते लाभ व्यवहार करने शक्य होने हमें जीवन में सफल व्यक्ति होना शक्षण अयले कोरोना पसात कोविड पसात सही सभी व्यापारी औरों, सभी कर्मचारी औरों, सभी देश भर का जनता औरों, सभी से हमें अतिन्त ही दुखी छों, पीड़ित छों। यो बेला में कत्ती ले चाहिए, देहत्याग गरे कुपने हमें ले सुनी रे क्या सों, कत्ती ले देहत्याग गन मन लगी रे कुपने हमें सुनी रे क्या सों, त्यो कारण लिखा रहता करी, अब तो बाला पन्नत हैं सु उन्हें लेते हैं बात आपने मानसिकता घुमाऊं देना उन्हें लेके मानसा बने महिले यहाँ बात तेरी कुरा सीखें लर्निंग इज वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस एडवेंचर बने रहो उन्हें लेके बने रहेंगे उनसे आइले सफल बाय का औरपति खरपति तपाइले टॉप लेवल का जैसे यदि व्यक्ति और लाइन रूप बाय बनी हुए वहाँ एक ठाउ में आया रचें वहाँ सफल बन्नु भर तो सफल बंदे कर दा करी कि असफलता पनी वहाँ रुका लगी चाहिए ये वड़ा क्यों भाई वो तो बंदा हरी आपनों को था सुना उन्हें चाहिए ये वड़ा कच्चा पदार्थ भाई मो भरना चाहें सु मानसिक रूप में हमी सफल बनो सक्षम बनो जून हाल को दुर्घटना रूप भैरेका स आलोक नेमांग को उदाहरण दिए गए हैं जो आलोक नेमांग मलयात से इमेज चैनल में से वहाँ के कार्यक्रम चलाने उन्हें तो अतिन्द्र राम रो प्रस्तुत है वहाँ को इंग्लिश एकदम ही राम रो थियो वहाँ को चाहिए ऑयल मॉली बुझ देगा रहता है तो वाला तो मॉली महसूस कर रहा थे ना राम रे छोवा नहीं उन्हें सफल होने उन्हें तो वहाँ ले उठा ना हम लोग कदम चालू हुए हो आत्महत्या कर दी यानी वही तीस पचाड़ी मानसिले जून ढंगले बुद्ध थे नहीं और क्या वंशन माने आलोक निम्नांग जस्तो निर्देशक छाई ना और ये ले जाजल को सही प्रकाश स्वाभूत ले दिनों पूजे का सांद्रे आतियो क्षेत्र संघ संबंधी व्यक्तियों ती व्यक्ति ले ये उठा कदम गलत उठाई दिए को कारण नहीं करता करी उनको नाम आए ले गुम नाम बायो तब तेरी ताकत फेरी सुरक्षित स्वेच्छा को चाहे मृत्यु बायो मृत्यु मुद्दे ही करता हरी उन लाये चाहे उनको मृत्यु चाहे स्वाभाविक थियो बना ले मृत्यु बायो और बायो माता बायो तारा स्वाभाविक थियो तो कारण स्वच्छिक रूप में ऐने तेरी यदि प्रतिभा ही होज नहीं हो बने जाएं ओ श्रीकृष्ण को डांस राम रोती होला एक्टिंग तिति उत्कृष्ट थी ना तर सभी गुणले संपन्न तर आलोक ने मांगते हैं तर तर ये वाला कदम गलत कर दिया करी जाएं उनको नाम आइले बदनाम जस्तो बे इससे आइले जो तपाईं को सानुक ताम्रकारले चाहें क एक जना नाइक का कुछ है नाम पर जोड़ी कुछ है मतलब माला बन्ना चाहें शु आत्महत्या गरीब शकियो तो व्यक्ति ले गरीब शकियो गर्नु उन्थे ना गरीब शकियो अब जाइए आत्महत्या गरीब शके को व्यक्ति संग जोड़े रा और को व्यक्ति लाइफ पने आत्महत्या को अवस्था समा पुराउने काम तपाइ हमी शिक्षित बुद्धिजीवी व्यक रा यो आत्महत्या करने को मन देरे कारण और मध्य वड़ा तनाव हो तनाव कसरे आऊँ सब बंदा करी बाई ये परिस्थिति रा मन को स्थिति को अनुपात हो तनाव है नुस बाई ये परिस्थिति रा मन को स्थिति दुई टाकू अनुपात लाई तनाव बनी जा अब बाई ये परिस्थिति मेल परिवर्तन दाना शक्ति ना कोविड पसारी जोन आर्थिक मंदी 
मंदी भयो इनकम सोर्सेसहरु घट्न थाले यसलाई त हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौ अथवा त भइसक्या छ अब हामीले के गर्न सक्छौ भने बाह्य परिस्थिति परिवर्तन नभए पनि मनको स्थितिलाई परिवर्तन गरौ मनको स्थिति परिवर्तन गर्न सकिन्छ यदि मनको स्थिति परिवर्तन भयो भने चाहिँ तनाव आपस्याप घट्छ मनको स्थिति कसरी बलियो हुन्छ भन्ने विषयमा मैले फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाका साथमा आजलाई यति नै हस् धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच ह्याभ अ गुड टाइम थ्याङ्क यू